నమస్తే వెల్కమ్ టు ఆర్టీవీ ఫిట్నెస్ ముఖ్యంగా వెయిట్ లాస్ చాలా ఇష్టమైన పదాలు చాలామందికి మారుతున్న ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కావచ్చు లేకపోతే లైఫ్ స్టైల్లో వస్తున్న చేంజెస్ కావచ్చు కారణం ఏదైనా ఒబెస్గా మారిపోతూ ఒక దగ్గర చెప్పాలంటే వెయిట్ గెయిన్ అయిపోతున్నాం ఈ నేపథ్యంలో చాలామందికి వెయిట్ లాస్ అవ్వాలని కోరుకుంటూ ఉంటారు అన్నమాట సో ఒక్కసారి చూసుకుందాం ఈ వెయిట్ లాస్ వ్యాపారం అనేది ఎంతగా పెరిగిపోయిందో భారతదేశంలో ఇటువంటి నేపథ్యంలో బాగా విస్తరిస్తున్న అంటే ఈ వెయిట్ లాస్ ప్రోగ్రామ్స్ బాగా విస్తరిస్తున్నాయి మధ్యాహ్నం లేకపోతే ఎగ్జాక్ట్లీ లెవెన్ తర్వాత ఏమైనా అలా స్క్రోల్ చేస్తుంటే ఛాన్స్ దాదాపు వెయిట్ లాస్కి సంబంధించి ఈ క్యాప్సూల్స్ వాడండి లేకపోతే ఈ పని చేయండి లేకపోతే ఆ పని చేయండి ఈ వాటర్ తాగండి లేకపోతే కాస్త ఈ లిక్విడ్ తీసుకోండి మీరు వెయిట్ లాస్ అయిపోతారంటూ ఇటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ మనం వింటూ ఉంటాం రైట్ ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం అసలు వెయిట్ లాస్ ప్రో వెయిట్ లాస్ ప్రోగ్రామ్స్కి సంబంధించి ఈ మధ్య మార్కెట్లో చాలా డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ అంటే వివిధ రకాల వెయిట్ లాస్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి అవైలబిలిటీ ఉన్నాయి అయితే వీటిలో ఏవి సేఫ్ అలాగే న్యాచురల్గా వెయిట్ లాస్ ఎలా అవ్వచ్చు ఎంత టైం పట్టచ్చు వీటి గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం అండ్ ముఖ్యంగా ఎప్పుడైతే టెక్నాలజీ పరంగా వస్తున్న వాటిని ఉపయోగించి వెయిట్ లాస్ అవ్వడం ఎంతవరకు సేఫ్ వాటి వరకు వాటి వల్ల వెయిట్ లాస్ అయితే ఎంతవరకు ఉంటుంది వాటి గురించి కూడా మాట్లాడుకునే చర్చ వాటి గురించి కూడా డిస్కస్ చేసుకుందాం రైట్ ఈ డిస్కషన్లో మనతో పాటు జాయిన్ అవుతున్నారు యోగా ఫిట్నెస్ యోగా అండ్ ఫిట్నెస్ ట్రైన్ విశ్వకుమార్ గారు అలాగే జూమ్ లైవ్లో అందుబాటులో ఉన్నారు దీనికి సంబంధించి మాట్లాడడానికి డాక్టర్ సుజాత స్టీఫెన్ చీఫ్ న్యూట్రిషనిస్ట్ అలాగే జూమ్ లైవ్లో అందుబాటులో ఉన్నారు డివి చౌదరి ఒక మంచి కేసు రెడీకి అని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఈయన న్యాచురల్గా వెయిట్ లాస్ అయిన వ్యక్తి సో వీళ్ళందరితో మాట్లాడి దీనికి సంబంధించి డిస్కస్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం ముందుగా విశ్వకుమార్ గారు నమస్కారం అండి సో యోగా అలాగే ఫిట్నెస్ కి సంబంధించి చాలా కీరోల్ గా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటారు చాలా మంది వెయిట్ లాస్ అనగానే నేను వారం రోజుల్లో తగ్గిపోవాలి పది రోజుల్లో తగ్గిపోవాలి యోగా అలా సాధ్యమా అంటే చాలా తక్కువలో అయిపోవడం అంటే ఇది మంచి క్వశ్చన్ అండి సో నేను చెప్తాను ఏంటంటే మనం బాడీ ఎలాంటి బాడీ టైప్ అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు ఫస్ట్ నుంచి లెథర్జిక్ గా ఉన్నారు అంటే ఏమి ఎక్సర్సైజ్ చేయకుండా ఉన్నారు అది అండ్ సెకండ్లీ ఎనీ హార్మోనల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయా సో ఈ బాడీ టైప్ని బట్టి మనము వెయిట్ లాస్ అనేది మనం డిజైన్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరికైనా హార్మోనల్ చేంజెస్ ఉన్నాయంటే ముందుగా హార్మోనల్ బ్యాలెన్సెస్ చేయాలి ఓకే సో హార్మోనల్ బ్యాలెన్స్ బ్యాలెన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హార్మోనల్ డిజార్డర్స్ అంటే థైరాయిడ్ తీసుకోవచ్చు ఓకే హైపోథైరాయిజమ్ ఇస్ ఏ హార్మోనల్ డిజార్డర్ సో హైపోథైరాయిడ్ అనేది ఉండడం వల్ల వెయిట్ తగ్గడం అనేది కొంచెం చాలా టైం తీసుకుంటుంది దాన్ని ముందు మనము బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి సో అప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐమ్ గివింగ్ ఈ వన్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ హార్మోనల్ చేంజ్ అలాగే డిఫరెంట్ హార్మోనల్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఓకే ముందుగా హార్మోనల్ బ్యాలెన్స్ చేయాలి ఆ తర్వాత ఒక ఎక్సర్సైజ్ని ఒక త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ అనే పారామీటర్ మనం కరెక్ట్గా డిజైన్ చేస్తే వాటిలో మనము న్యాచురల్గా మనము వెయిట్ రిడక్షన్ ఇన్ ఏ ఐడియల్ వే వితౌట్ హర్టింగ్ ఆర్గన్స్ అనమాట దట్ ఈస్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఎప్పుడైనా వెయిట్ రిడక్షన్స్ అంటే మనం వేరే హార్మోన్స్ వేరే వేరే ఆర్గాన్స్కి ఇంపార్టెంట్ ఆర్గాన్స్ అనేవి ఎఫెక్ట్ కాకూడదు అది మెయిన్ అలాగే మన స్పైనల్ సిస్టమ్ కానీ మన జాయింట్ సిస్టమ్స్ కానీ సో ఎక్సర్సైజ్ అయింది చాలా మంది ఫాస్టెస్ట్గా రిడక్షన్ అవ్వాలని ఫాస్టెస్ట్ చేసుకుంటాం దానివల్ల ఏమవుతుంది మేజర్ జాయింట్స్ అనేవి హార్మ్ఫుల్ అవుతాయి సో లైక్ స్పైన్ సో డెఫినెట్గా మీరు స్పైన్ని మీరు హర్ట్ చేసి వెయిట్ లాస్ చేయడం ఫాస్ట్గా అనేది మాత్రం నాట్ ఎ రైట్ ఐడియా Right. Let me go to nutritionist uh, uh, Stephen Sujata Garu, Dr. Stephen Sujata Garu. Sujata Garu, I'm going to talk about the weight loss programs. I'm going to talk about the weight loss programs. I'm going to talk about the weight loss programs. I'm going to talk about the weight loss programs. I'm going to talk about the weight loss programs. So, what do you suggest to me? Naturally, I'm going to talk about the weight loss programs. I'm going to talk about the nutritionist. I'm going to talk about it. అవునండి ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ మధ్య కాలంలో చూస్తే గనక చాలా ఏంటంటే ఈ వెయిట్ లాస్ ప్రోగ్రామ్స్ కోసం వెళ్ళి తర్వాత ఏదో ఒక డామేజ్ జరిగి ఇబ్బంది పడుతున్న సిచ్యువేషన్ ఈ ఈ కాలంలో మనకు కనిపిస్తుంది ఇటువంటి నేపథ్యంలో ఒక న్యూట్రిషనిస్ట్ గా వాళ్ళకి ఏం సజెస్ట్ చేస్తారు అలాంటి వాళ్ళకి అవునండి యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఈ వెయిట్ లాస్ అన్నది చాలా వరకు ఈ మధ్య కాలంలో చూస్తే ప్రతి ఒక్కళ్ళు 
ఓన్ గా ఫాలో అవ్వడం కానీ లేకపోతే ఇట్లా గూగుల్ లో చూడటం కానీ యూట్యూబ్ చూడటం లేకపోతే అనేక రకాలైన డైట్స్ ఫాలో అవ్వడం లేకపోతే ఎవరైనా వెయిట్ తగ్గితే అలాంటి డైట్స్ వీళ్ళు ఫాలో అవ్వడం లాంటివి తర్వాత ఈ వెయిట్ లాస్ ట్రీట్మెంట్స్ లైక్ మనం చూస్తే చాలా వరకు ఈ స్లిమ్మింగ్ సెంటర్స్ కి వెళ్ళడం లేకపోతే ఏదైనా ప్రోడక్ట్స్ సప్లిమెంట్స్ వాడి వెయిట్ లాస్ లావడం లాంటి చూస్తుంటాం సో ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ వెయిట్ లాస్ అన్నది మనం చేయవలసిన ఫస్ట్ మన డైట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ దట్ మనకి శరీరానికి తగ్గట్టుగా మనకు పర్సనలైజ్డ్ డైట్ తీసుకోవాలి అది కూడా ఒక డైటీషియన్ ని కన్సల్ట్ చేసి ప్రాపర్ డైట్ ప్లాన్ తీసుకొని అండ్ విత్ మనకి ఇంట్లో అందుబాటులో ఉండే డైట్ తో కూడా మంచి వెయిట్ లాస్ అయ్యి మెయింటైన్ అయ్యే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారండి సో ఇలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ వల్ల చాలా వరకు మన మెటబాలిజం దెబ్బబడి అండ్ స్లో అయిపోవడం తర్వాత దాని వల్ల హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ రావడం చాలా మంది ఈ ఇబ్బంది పడే ఛాన్సెస్ అంటే చాలా వరకు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎక్కువగా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో అందువల్ల ఇలాంటి డైట్స్ కాకుండా మనం హెల్దీ డైట్ తో అంటే ప్రాపర్ మీల్ ప్లానింగ్ ప్రాపర్ డైట్స్ అండ్ ఏవైతే మేము ఇచ్చే డైట్స్ అన్ని కూడా క్లినికలీ ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ డైట్స్ తోనే మనం వెయిట్ లాస్ అయ్యే పద్ధతిలో మనం చేస్తుంటాము సో అలాంటి పద్ధతులు మనం వాడినప్పుడే మనకి వెయిట్ లాస్ అన్నది పర్మనెంట్ ఉండాలి ఎందుకంటే నేను చాలా మంది చూసాను ఇలాంటి స్లిమ్మింగ్ సెంటర్స్ కానీ లేకపోతే ఈ ఇన్స్టాంట్ వెయిట్ లాస్ సప్లిమెంట్స్ తో యూస్ అయిన వాళ్ళు లాంగ్ టర్మ్ లో దేరు మెయింటైన్ చేయలేకపోవడం దాని వల్ల వాళ్ళు అది అధిక బరువు అంటే డబల్ వెయిట్ పెరగడం కానీ లేకపోతే దాని వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లో రావడం కానీ చూస్తుంటాం సో అలా అందువల్ల మనం ఏ డైట్ ఫాలో అయినా అది మన శరీరానికి తగ్గట్టుగా మన ప్లాన్ చేసుకొని దాన్ని మనం ఫాలో అవ్వడం వల్ల మనకి పర్మనెంట్ వెయిట్ లాస్ ఉంటుంది అండ్ హెల్త్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అనమాట సో అలాంటి సారీ ఫర్ దిన్ ఇక్కడ మీకు ఒక క్వశ్చన్ అడగాలనుకుంటున్నాను ఏంటంటే అంటే ఈ థెరపీస్ ఏవైనా ఒక ఒక మెకానిజం ద్వారా ఒక మెషిన్స్ ద్వారా థెరపీస్ చేసుకున్న తర్వాత బాడీ వాటిని యాక్సెప్ట్ చేస్తుందా యాక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాత అది కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయా అదేనండి ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా చాలా షార్ట్ టర్మ్ ఇప్పుడు మనము వాళ్ళని ఒక ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాం అంటే అది ఓన్లీ ఆ వన్ మంత్ టూ మంత్ వాళ్ళు ఆ ప్యాకేజ్ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు మిమ్మల్ని ఫాలో అప్ చేస్తారు సో వన్స్ మీరు ఆ మనీ పే చేయటం కానీ లేకపోతే ఆ ట్రీట్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు మీరు ఎలా ఫాలో అవుతున్నారు అసలు మీరు ఆ ట్రీట్మెంట్ కి మీరు ఏమైనా రెస్పాండ్ అయ్యారా ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఫాలో అప్ తీసుకోరు ఎందుకనంటే వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏంటి మెయిన్ వాళ్ళకి ఆ ప్యాకేజ్ మీరు ఎన్రోల్ అయ్యారా లేదా అన్నది ఇంపార్టెంట్ కానీ మీ బేసిక్ హెల్త్ మీరు ఈ ప్రో ఈ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ కి మీరు ఫిట్ ఉన్నారా లేదా అన్నది వాళ్ళు అవన్నీ కూడా చాలా డీటెయిల్డ్ దీంట్లో తీసుకోరు అనమాట సో దాని వల్ల మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఎవరో వెయిట్ తగ్గారు కాబట్టి మనకు కూడా ఈ ఈ పద్ధతి తగ్గుతుందన్న ఉద్దేశంలో చాలా మంది వెళ్ళి అక్కడ ఎన్రోల్ అవడం లాంటివి జరుగుతుంటాయి సో అందువల్ల అలా ఒక్కరిని మనం ఫాలో అవకుండా ప్రతి ఒక్కరికి వారి యొక్క బాడీ తగ్గట్టు వారికుండే హార్మోనల్ బ్యాలెన్స్ కానీ లేకపోతే వారికున్న మెటబాలిజం మీద వాళ్ళ ఏజ్ తర్వాత వాళ్ళకున్న ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ఇవన్నీ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకంగా రెస్పాండ్ అవుతూ ఉంటాయి సో అందువల్ల మనం ఎప్పుడు అలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ కి కనుక వెళ్తే కనుక అవి టెంపరీగానే ఉంటాయి కానీ లాంగ్ టర్మ్ లో అవి చాలా వరకు పని చేయకపోవచ్చు అండి రైట్ మరిన్ని క్వశ్చన్స్ తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను నేను లెట్ మీ గో టు చౌదరి గారు డివి చౌదరి గారు మీరు వెయిట్ లాస్ అయిన సిచ్యువేషన్ మీరు చెప్పినట్టు తెలుస్తుంది అంటే ఎలా జరిగింది అది మీరు కూడా ఏమైనా లైక్ ఈ వెయిట్ లాస్ ప్రోగ్రామ్స్ ని కన్సల్ట్ చేయడం జరిగిందా ఇస్తే ఎలా జరిగింది మీ వెయిట్ లాస్ ప్రోగ్రామ్ అండి లేదండి ప్రాపర్ డైట్ తోటి విశ్వాకర్ చెప్పిన ఎక్సర్సైజ్ తోటి చాలా వరకు ఇదైపోయిందండి హ్మ్ అంటే దాదాపు ఎన్ని రోజులు పట్టింది మీకు దాదాపు ఎంత అంటే ఎన్ని కేజీలు బరువు ఉండేవారు ఎంత వెయిట్ లాస్ అయ్యింది ఎన్ని రోజుల ప్రోగ్రామ్ అయింది మొత్తం అది నేను ఎయిటీ నైన్ కేజీస్ ఉండేవాడిని ఇప్పుడు ఎయిటీ కేజీస్ వచ్చాను దాదాపు నైన్ కేజీ దాకా తగ్గాను అనమాట త్రీ మంత్స్ అట్లా పట్టింది అండి త్రీ మంత్స్ పట్టింది రైట్ 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 మళ్ళీ మీ నేను మీ దగ్గరికి వస్తాను విశ్వకుమార్ గారు చాలా మీరు ఫిట్నెస్ కాబట్టి లైక్ చాలా మంది ఫిట్నెస్ అనగా లైక్ నేను చాలా ఫిట్ గా ఉండాలి నేను లైక్ బాలీవుడ్ లో లైక్ చూసుకుంటే ఆ సిక్స్ ప్యాక్ హీరోలో కనిపించాలి ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ చాలా క్విక్ గా కావాలి విత్ ఇన్ వీక్స్ లో కావాలనుకున్న సిచ్యువేషన్స్ అలాం
వాళ్ళు కూడా డిమాండ్ చేసేది ఎయిట్ టు నైన్ కేజెస్ కానీ ఎయిట్ టు టెన్ కేజెస్ కానీ డిమాండ్ చేస్తూ ఉంటారు సో విచ్ ఈస్ వెరీ టఫ్ యూ నో దట్ అంటే మార్కెట్లో ఇది దొరికిన ఐదు కేజీలు తగ్గిపోవాలి పది కేజీలు తగ్గిపోవాలి ఇది ఈ టైప్లో ఉంటుంది అంటే బేరం ఉంటుంది ఆ టైంలో కూడాను ఆ టైప్లో ఉంటుంది అది సో మనం ఏంటంటే వాళ్ళకు ఒక ఐడియల్ ఐడియల్ గురించి చెప్పాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక డైట్ సిస్టమ్ నుంచి మాట్లాడుతున్నారు సో ఒక మనిషికి కావాల్సింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ నుంచి టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ టు టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నార్మల్ క్యాలరీస్ కావాలి మనిషి ఒక ఫుడ్ కావాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ థౌజండ్ అరౌండ్ అనుకున్నాం మనం సో న్యాచురల్ ఫుడ్ అనమాట అది అలాంగ్ విత్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ అండ్ ఫ్యాట్స్ ఇవన్నీ కాంబినేషన్లో తీసుకుంటే దట్ ఈస్ అ ప్రాపర్ డైట్ అనమాట సో మొత్తం వెయిట్ లాస్ అండ్ వెయిట్ గెయిన్ ఏంటంటే అండి ఇన్టేక్ ఆఫ్ క్యాలరీస్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ క్యాలరీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక నార్మల్ పర్సన్కి టూ థౌజండ్ అనేది నార్మల్ ఫంక్షనింగ్ అండి కూర్చోవాలి నుంచి వాళ్ళు డైలీ ఫంక్షన్స్కి ఓకే ఆ టూ థౌజండ్ అరౌండ్ క్యాలరీస్ పెట్టుకొని ఫుడ్ తీసుకున్నారు అనుకోండి యువర్ బ్యాలెన్స్ రిడక్షన్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు మాత్రం ఆ టూ థౌజండ్ బిలో క్యాలరీస్ దాన్ని ప్రాపర్గా డైట్ ప్లాన్ చేసుకొని అలాగే ఎక్సర్సైజ్ ఎక్స్పెండిచర్ చేసుకోవాలి ఓకే సో అలా ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ క్యాలరీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ అరౌండ్స్ నుంచి వాళ్ళు నిజంగా చేసుకుంటే మంత్లీ మనం క్యాలకులేషన్ చేసుకుంటే ఒక గ్రామ్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ నేను ఎన్నోసార్లు చెప్పాను ఇంటర్వ్యూస్లో ఒక గ్రామ్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ అనేది నైన్ క్యాలరీస్ అండి ఫ్యాట్ సో మీరు అర్థం చేసుకోండి ఒక వంద గ్రాములు తగ్గాలంటే ఎన్ని గ్రామ్స్ ఆఫ్ క్యాలరీస్ మనం బర్న్ చేయాలి ఓకే రైట్ ఒక్కసారి మనం కంటిన్యూ చేద్దాం విశ్వ కుమార్ గారు నా కొలీగ్ ప్రత్యూష కూడా జాయిన్ అయ్యారు సో ప్రత్యూష ఇస్ అ లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ ఈవెన్ మాకు కూడా చాలా షీఈస్ ఇన్స్పైరింగ్ మాట ఎందుకంటే నేను నా మాటల్లో చెప్పడం కన్నా లెట్ ఒకసారి తన మాటల్లోనే విందాం తన ఎంత వెయిట్ ఉండేవారు తర్వాత ఎంత వెయిట్ తగ్గారు సో షీ ఇస్ అ లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు వచ్చేపట్లో ఆన్ స్క్రీన్ కూడా మీకు చూడబోతున్నారు తన ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కూడా విజువల్ ఆ విజువల్స్ మీరు చూడబోతున్నారు అదే సో ప్రత్యూష హలో ప్రత్యూష సో ఎలా ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎలా జరిగింది ఎప్పుడు జరిగింది ఎంత ఏంటి దాని సంగతి ఏంటి ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ డైట్ ఐమ్ ఆల్మోస్ట్ క్రాస్ నైంటీ ఫైవ్ కేజెస్ యాక్చువల్లీ సో వన్ డే ఐ రియలైజ్ నేను ఒక రోజున భయపడిపోయాను ఈవెన్ నాలుగు స్టెప్లు కూడా వెళ్ళలేని పరిస్థితుల్లోకి వచ్చేసిన తర్వాత మన ఫీల్డ్ వర్క్ తెలిసింది బయట మనం పని చేయాలి సో ఒక సీరియస్ డైట్ ఏం చూద్దామని మార్కెట్ లో అన్ని స్టడీస్ అన్ని తీసుకున్నాక ఐ చూస్ డే వన్ వే సమ్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ అప్రూవ్డ్ అయిన ఒక వే తీసుకున్నాను ఇన్ ఏ ఫైవ్ మంత్స్ ఐ లూజ్ అరౌండ్ థర్టీ ఎయిట్ కేజెస్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ కి నేను నైన్టీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ ఎయిట్ జర్నీ ఇన్ ఏ ఫైవ్ మంత్స్ డ్యూరేషన్ సో దీంట్లో మేజర్ ఏంటంటే ఫుడ్ హ్యాబిచువల్స్ మనం బయట ఏదైనా సరే ఆయిల్ కానివ్వండి కుకింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో ప్రాసెసింగ్ లో చాలా ఫ్యాట్స్ అంటే బ్యాడ్ ఫ్యాట్ మెయిన్ గుడ్ ఫ్యాట్ బ్యాడ్ ఫ్యాట్ రెండు ఉంటాయి సో ప్రోటీన్ లో ఉండేవి కూడా ఫ్యాట్ ఉంటుంది అలానే బ్యాడ్ ఫ్యాట్ కూడా ఉంటాయి సో ఈ ఫిల్టరింగ్ ఏదైతే ప్రాపర్ గా చేసుకొని మన డైలీ కన్జ్యూమింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ ఫర్ అవర్ వర్క్ సేక్ మనకు అది కన్జ్యూమింగ్ ఉంటుంది కానీ మనం తీసుకుంటున్న క్యాలరీస్ అంతకన్నా ఎక్కువైపోయి నేను జిఎం డైట్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ గ్రీన్ టీస్ ఇవి రెండు మేజర్ గా జిఎం డైట్ లో ఏంటంటే స్టీమ్డ్ నేచురల్ సోర్సెస్ ఏదైతే వెజిటేబుల్స్ రా ఇవి ఎక్కువ తీసుకోవడము అండ్ మేజర్ గా గ్రీన్ టీస్ అంటే ఫ్యాట్ బర్నర్ కూడా ఎట్ ఏ టైం కావాల్సింది ఉండే సో ఫుడ్ ఆ విచువల్స్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ట్రస్ట్ మీ స్లీపింగ్ అన్నది పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలండి ఎవరైనా సరే ఎనిమిది గంటలు ప్రాపర్ స్లీప్ అనేది ఉండాలి కానీ మళ్ళీ సేమ్ ఇప్పుడు నేనే ఎగ్జాంపుల్ నా ఫొటోస్ చూస్తే నైన్టీ ఫైవ్ నుంచి ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అయిన నేనే ఈ స్లీపింగ్ ప్రాబ్లమ్ తో మళ్ళీ నేను గెయిన్ వెయిట్ చేసేస్తూ వెళ్తున్నాను ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను గెయిన్ చాలా పెరిగిపోతున్నాను దీనివల్ల మేజర్ గా రెండు ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఫీల్డ్ లో రైట్ నో నాట్ ఓన్లీ ఫీల్డ్ ఎనీవేర్ అమ్మాయిలకైనా అబ్బాయిలకైనా నవే డేస్ ఏంటంటే అపీరియన్స్ మీదే కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ అన్నది బాగా ఉంటుంది ఇప్పుడు సార్ ఉన్నారు ఆయన ఫిట్ గా ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన ఇలా కూర్చోగలుగుతున్నారు బేసిక్ గా ఎప్పుడైతే మేము అంటే ఆ ఫీలింగ్ ఇంటర్నల్ గా ఈ ఫిట్నెస్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా ఇది ఉంటుంది 